ಸುಮ್ಮಿಸ್ ಪಾಕಶಾಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೂಲಂಗಿಯಿಂದ ಪಲ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೂಲಂಗಿ ಮೂರು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತೊಳೆದು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮೂಲಂಗಿ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಂಬಾರೇ ನೆನಪಾಗೋದು ಪಲ್ಯನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೆರೈಟಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು ಬೇಳೆನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮೂಲಂಗಿನ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾರಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆವಾಗ ರುಚಿಯಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂಲಂಗಿ ವಾಸನೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ದಿರೋರು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಮೂಲಂಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶಿನ ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೂಲಂಗಿ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಬೆಂದಿದೆ ಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬಿರ್ಸಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕು ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ರಸ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋ ರಸದಿಂದ ನಾವು ರಸಂ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಅನ್ನಂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಕುಡಿಬೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರಸ ಎಲ್ಲ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದ್ರ ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ನೀರಲ್ಲಿ ಬರೋ ರಸದಿಂದ ರಸಂ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮೂಲಂಗಿ ಅಂತಿದ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾಂಬಾರೇ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಂಬಾರೇ ಮಾಡೋದು ಮನೇಲಿ ತುಂಬ ಜನಗಳ ಮನೇಲಿ ಮೂಲಂಗಿ ತಿನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂದ ಹೀಗೆ ನಾವು ರಸ ಹಿಂಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮೂಲಂಗಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಮೂಲಂಗಿಲಿ ಮಾಡಿರೋದಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೌತೆಕಾಯೋ ಸೀಮೆ ಬದನೇಕಾಯೋ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಹಿಂಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಬಾಣಲಿ ಇಡೋಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೂರು ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕೋಣ ಚಿಟ್ಗುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಜೀರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇಷ್ಟ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೋಣ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಘಾಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಂಪು ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಚಿಟ್ಕಿ ಉಪ್ಪು ಹಾಕೋಣ ಘಾಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ತಿನ್ನುವಾಗ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಬಾಯ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಖಾರ ಆಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಎಲ್ಲ ಅಣಗ್ದಂಗಾಗಿರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಹಿಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ನೀರಿಂದ ನಾನು ರಸಂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು ಇದನ್ನು ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ರಸಂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿರಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮೂಲಂಗಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಆಗಲಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು
ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇರೋರು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ